ಓಂ ಶಾಂತಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಪರಂದ ಮತ್ತಿಲಿರಂದು ಇಂದ ಉಡಲಿ ಅವತಾರಂ ಸೈದುಳ್ಳೇನ್ ಎನ್ನ ಸುಚ್ಚಿಲು ಒಲಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ ಗ್ರಣಂಗಲ್ ನಿರಂಭಿಕೊಂಡಿರಕಿಂದ್ರದು ನಾನು ಆತ್ಮ ಇಂದ ಉಡಲಿಲಿರಂದಾಲು ಮಿಗವೂ ಲೇಸಾಗ ಇರಕಿಂದ್ರೇನ್ ಇಪ್ಪೊಳ್ಳು ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನತಿರ್ಕು ಪರಕ್ಕಿಂದ್ರೇನ್ ಇಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಆಯಿರಂ ಪೌರ್ಣಮಿ ನಿಲುವುಗಳ ಪೋಲ ಜೊಲಿ ಜೊಲಿತ್ತು ಕೊಂಡಿರಕಿಂದ್ರದು ಬಾಬ್ದಾದಾವಿನ ಅರುಗಿಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಿರಿಯ ಫರಿಷ್ಠವಾಗ ಮಾರಿ ಸೆಲ್ಗಿಂಚೇನ್ ಬಾಬ್ದಾದಾವಿಡಮಿರಂದ ಅನ್ಬಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನು ನಿರಂಭುವದೈ ಅನುಭವಂ ಸೇಗಿಂಚೇನ್ ಮನಂ ಮಿಗವೂ ಮಹಿಷ್ಯಾಗ ಇರಕಿಂದ್ರದು ಇಂಟ್ರೆಯ ನಾಲ್ ಮುಳುವದಿರ್ಕುಮಾನ ಶಕ್ತಿಯೈ ಬಾಬ್ದಾದ ಎನ್ನು ನಿರಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಕಿಂದ್ರಾರ್ ಬಾಬ್ದಾದವಿನ್ ಕೈಗಳೋಡು ಎನ್ನುಡೆಯ ಕೈ ಸೇರುಗಿಂದ್ರದು ಅವರದು ಪಾದುಗಾಪ್ಪು ಅವರದು ತುಣೆಯು ಎನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪೊಳ್ಳು ಇರುಪದೈ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಸೇಗಿಂಚೇನ್ ತೊಡರಂದು ನಾಲ್ ಮುಳುವದು ಅವರ್ ಎನ್ನೋಡು ಇರುಕ ಪೋಗಿರಾರೆಂಬದೈ ಸೈಗೈ ಮೂಲಂ ಪುರಿಂದು ಕೊಲ್ಗಿರೇನ್ ಆಹಾ ಬಾಬಾ ಆಹಾ ಎನದು ಭಾಗ್ಯ ನಂಜಿ ಬಾಬಾ ನಂಜಿ ಓಂ ಶಾಂತ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಇರುಪತ್ತಿ ಮೂರು ಆರು ಎರಡಾಯಿರತಿ ಇರುಪದು ಸಕಾರ ಮುರಳಿ ಮುರಳಿಯನ್ ಸಾರಂ ಇನಿಮೆಯಾನ ಕುಳಂದೆಗಳೇ ತಂದೆ ಉಂಗಳೈ ಜ್ಞಾನತ್ತಿನ ಮೂಲಮಾಗ ತೂಯ್ಮೆಯಾನ ನರುಮಣಮುಳ್ಳ ಮಲರಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಂದುಳ್ಳಾರ್ ನೀಂಗಳ್ ಮುಳ್ಳಾಗ ಆಗಕೂಡಾದು ಮುಟ್ಕಳೈ ಇಂದ ಸಭೆಕ್ಕುಳ್ ಅಳೆತು ಬರಕೂಡಾದು ಕೇಳ್ವಿ ನೆನೆವು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ ನನಗು ಮುಯರ್ಚಿ ಸೆಯ್ಯಂ ಕುಳಂದೆಗಳನ್ ಅಡೆಯಾಳಂ ಎನ್ನವಾಗ ಇರಕ್ಕುಂ ಬದಲ್ ನೆನೆವಿನ್ ಮುಯರ್ಚಿ ಸೆಯ್ಯಂ ಕುಳಂದೆಗಳ ಮಿಗವೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಪಾರ್ಗಳ್ ಇಪ್ಪೊಳ್ಳು ನಾಮ್ ತಿರುಂಬಿ ಚೆಂದು ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿರೋಮ್ ಎಂಬದು ಬುದ್ಧಿಲಿರಕ್ಕುಂ ಪಿರಗು ನಾಮ್ ನರ್ಮಣಮುಳ್ಳ ಮಲರ್ಗಳಿನ ತೋಟತ್ತಿರ್ಕು ಚೆಲ್ಲ ವೇಂಡಂ ನೀಂಗಳ್ ನೆನೆವು ಯಾತ್ರೆಯಾಲ್ ನರ್ಮಣಮುಡಿಯವರ್ಗಳಾಗ ಆಗಿರೀರ್ಗಳ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತವರ್ಗಳೆಯಂ ಆಕುಗಿರೀರ್ಗಳ್ ಅದರಕ್ಕಾನ ಆಧಾರಮೇ ನೆನೆವು ಯಾತ್ರೆ ಇದಾನ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ತೋಟತ್ತಿನ ಮುದಲಾಳಿ ಅಮರ್ನುಳ್ಳಾರ್ ತೋಟಕಾರನೂ ಇರಿಕಿರಾರ್ ಮಲರ್ಗಳೂ ಇರಿಕಿಂಡ್ರನ ಇದು ಪುದಿಯ ವಿಷಯಮಲ್ಲವಾ ಯಾರಾವದು ಪುದಿಯವರ್ಗಳ್ ಇಂದ ವಿಷಯತ್ತೈ ಕೇಟಾರ್ಗಳ್ ಎನ್ರಾಲ್ ಇವರ್ಗಳ್ ಎನ್ನ ಕೂರುಗಿರಾರ್ಗಳ್ ಎನ್ಬಾರ್ಗಳ್ ತೋಟತ್ತಿನ ಯಜಮಾನರ್ ತೋಟಕಾರ ಮಲರ್ಗಳ್ ಆಗಿಯ ಇವೆಯೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಒರು ಪೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಟದೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ವಿಪಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ ತೋಟತ್ತಿನ ಮೊದಲಾಳಿಯೂ 
படகோட்டியையும் நினைவும் செய்கிறார்கள் என குழந்தைகளாக நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள் இப்பொழுது நினைவு யாத்திரையில் இருக்க வேண்டும் நான் எவ்வளவு தூரம் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று உங்களை நீங்களே கேட்டு பாருங்கள் சோதனை செய்து பாருங்கள் எந்த அளவிற்கு சத்துவ பிரதானமான நிலை அமைந்து கொண்டு போகுமோ நாம் வீடு திரும்பி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று உணர்வீர்கள் எதுவரை நாம் சேர்ந்துள்ளோம் அனைத்தும் நினைவு யாத்திரையை பொறுத்துதான் குஷியும் கூட இருக்கும் யார் எந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்கிறார்களோ அந்த அளவிற்கு அவருக்குள் குஷி வரும் நான் எந்த அளவு நறுமணமுள்ள மலராக ஆகியுள்ளேன் என்பதை ஒவ்வொரு குழந்தையும் தன்னைத்தானே அறிந்திருப்பார்கள் குழந்தைகளே இந்த சத்தியகம் என்பது மலர் நிறைந்த தோட்டமாகும் முகமதியர்களும் கூட கார்டன் ஆஃப் அல்லா என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது அல்லாவின் தோட்டம் என்று சொல்கிறார்கள் அங்கு ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது யார் அங்கு செல்கிறார்களோ அவர்களுக்கு குதா அதாவது கடவுள் மலரை தருகிறார் என்று நினைக்கிறார்கள் மனதில் என்ன விருப்பம் இருக்கிறதோ அதை பூர்த்தி செய்கிறார் மற்றபடி ஏதோ ஒரு மலரை எடுத்து அளிக்கிறார் என்பதில்லை எப்படி யாருடைய புத்தியில் இருக்கிறதோ அது சாட்சாத்காரம் ஆகிவிடுகிறது இங்கு சாட்சாத்காரத்தில் எந்த விஷயமும் இல்லை பக்தி மார்க்கத்திலோ இப்படி காட்சியை பார்ப்பதற்கான அதாவது காட்சியை பார்ப்பதற்காக தன்னுடைய கழுத்தையும் கூட வெட்டி விடுகிறார்கள் காட்சிக்காக அந்த மாதிரியான பக்தர்களும் கூட இருக்கிறார்கள் பக்தியோ அரைக்கல்பம் நடக்க வேண்டியதாகவே இருக்கிறது அங்கு ஞானம் இல்லை வேதங்கள் ஆகியவற்றிற்கு மிகுந்த மதிப்பு இருக்கிறது வேதங்கள்தான் எங்களுடைய உயிர் நாடு என்றும் கூறுகிறார்கள் இந்த வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் ஆகிய அனைத்தும் பக்தி மார்க்கத்துடைய விஷயமாகும் பக்தி என்பது விஸ்தாரமானது பெரிய விரக்ஷம் போன்ற இருக்கக்கூடியது ஞானம் என்பது சாரம் விதை போன்று இருக்கக்கூடியது இப்பொழுது ஞானத்தினால் நீங்கள் எவ்வளவு தூய்மையாக ஆகிறீர்கள் குணம் நிறைந்தவர்களாக ஆகிறீர்கள் குழந்தைகளே இது உங்களுடைய தோட்டமாகும் இங்கு யாரையுமே முள் என்று கூற மாட்டோம் ஏனெனில் இங்கு யாரும் விக்காரத்தில் செல்வதில்லை எனவேதான் இந்த தோட்டத்தில் ஒரு முள்ளும் கூட இல்லை என்போம் முட்கள் இருப்பது கலியுகத்தில் தான் இப்பொழுது இருப்பது புருஷோத்தம சங்கம் யுகமாகும் இங்கு முள் எங்கிருந்து வந்தது ஒருவேளை யாராவது முள் அமர்ந்திருந்தார் என்றால் தங்களுக்கு தாங்களே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள் ஏனெனில் குழந்தைகளே இது இந்திரப்பிரஸ்தமாகும் அல்லவா இங்கு பரிகள் தேவதைகள் அமர்ந்துள்ளார்கள் ஞான நடனம் புரியும் தேவதைகள் ஆவார்கள் ஆனால் இவர்கள் முன்பு யாராக இருந்தார்கள் இது யாருக்குமே தெரியாது பாருங்கள் தந்தை எப்படி அற்புதமான காரியங்கள் செய்ய வைத்து கொண்டிருக்கிறார் மனிதனை தேவதையாக ஆண்டியை அரசனாக ஆக்கிவிடுகிறார் இப்பொழுது எல்லையில்லாத தந்தையிடம் நீங்கள் வியாபார பொருட்களை பெறுவதற்காக வந்துள்ளீர்கள் நீங்கள் மிகவும் நல்ல வாடிக்கையாளராவீர்கள் அவருக்கு துக்கத்தை நீக்கி சுகம் அளிப்பவர் என்றும் கூறுகிறீர்கள் பக்தி மார்க்கத்திலும் கூட நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று தந்தை கூறுகிறார் பாபா சொல்கிறார் கடைசியில் முடிவாக நீங்கள் வரிசை கிரமமாக கர்மாத்தித்த நிலையை அடைவீர்கள் இவை அனைத்தும் நாடகத்தில் ஃபிக்ஷாக இருக்கிறது பிறகும் முயற்சி செய்ய வைக்கப்படுகிறது தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள் இது 
மகா பாரத போராகும் இப்போது தந்தை உங்களுக்கு கற்பிக்க வந்துள்ளார் அவரே ஞானக்கடலாவார் இதுவும் கூட நாடகமாகும் இதில் குழப்பத்தில் வருவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை குழந்தைகளே மாயை புயலை கொண்டு வரும் இதை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் மிகவும் அசுத்தமான மோசமான எண்ணங்கள் வரும் பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறப்ப தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வரல பாபாவிடம் சங்கமிக வாசி ஆன பிறகுதான் இந்த புயல் வரும் பாபாவிடம் வராத வரை மாயை அவ்வளவு சண்டையிடுவதில்லை தத்தெடுத்த பிற பிறகுதான் புயல்கள் வருகின்றன எனவே தத்தெடுப்பதும் கூட ஜாக்கிரதையாக எடுக்க வேண்டும் பலவீனமாக இருந்தார்கள் என்றால் பின் பிரஜியில் வந்து விடுவார்கள் ராஜ்ய பதவியை அடைவதோ நல்லது இல்லை என்றால் தாசதாசிகள் ஆக வேண்டி வரும் சூரிய வம்ச சந்திர வம்ச ராஜ்தானே ஸ்தாபனை ஆகி கொண்டிருக்கிறது நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதலாவதாக ரூ பசந்த் அதாவது ஞானம் யோகம் நிறைந்தவராக ஆகி அழியாத ஞான ரத்னங்களை தானம் செய்து மகாதானியாக வேண்டும் எத்தகைய படிப்பை படிக்கிறீர்களோ அதை மற்றவர்களுக்கும் கற்பிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக எந்த விஷயத்திலும் குழம்புவதோ பயப்படுவதோ கூடாது தன்னை கவனித்து கொள்ள வேண்டும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் நான் எப்பேற்பட்ட மலராவேன் என்னிடம் எந்த ஒரு துர்நாற்றமும் இல்லையே என்று தன்னைத்தானே கேட்க வேண்டும் வரதானம் நம்பிக்கையின்மை என்ற சிதையில் அமர்ந்திருக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு புதிய வாழ்க்கையின் தானத்தை அளிக்கக்கூடிய திரிமூர்த்தி பிராப்திகளில் நிறைந்தவராவீர்களாக நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை என்பது நெருப்பில் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையாகுமா அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு புதுமையான ஒரு வாழ்க்கையை தானமாக அளிக்கக்கூடிய திரிமூர்த்தி பிராப்திகளில் நிறைந்தவர் ஆகுங்க அந்த திரிமூர்த்தி பிராப்திங்கிறது என்ன ஹெல்த் வெல்த் ஹாப்பினஸ் விளக்கம் சங்கம் யுகத்தில் தந்தையின் மூலமாக அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் சதா ஆரோக்கியமாகவும் செல்வந்தராகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பதற்கான திரிமூர்த்தி வரதானம் பிராப்தியாகிறது எந்த குழந்தைகள் இந்த மூன்று பிராப்திகளிலும் எப்பொழுதும் நிறைந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி நிறைந்த மலர்ந்த முகத்தை பார்க்கும் பொழுது மனிதனின் வாய்க்கையில் வாழ்வதற்கான ஊக்கம் உற்சாகம் வந்துவிடுகிறது அந்த மனிதனுக்கு இந்த வாய்க்கை வாழ்வதற்கான ஊக்கம் உற்சாகம் வந்துவிடுகிறது ஏனெனில் இப்பொழுது மனிதர்கள் உயிருடன் இருந்தால் கூட நம்பிக்கையின்மை என்ற சிதையில் அமர்ந்துள்ளார்கள் இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களை மறுவாழ்வு உடையவர்களாக ஆக்குங்கள் புதிய வாழ்க்கையில் தானம் கொடுங்கள் இந்த மூன்று பிராப்திகளுமே நமது பிறப்புரிமையாகும் என்பது எப்பொழுதும் நினைவில் இருக்கட்டும் மூன்று தாரணைகள் மீதும் இரட்டை கோடிட்டு கவனம் கொடுங்கள் டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்காங்கிறாரு ஸ்லோகன் விலகி இருந்தும் அதிகாரியாகவும் கர்மத்தில் வருவதே பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலையாகும் விலகிருந்தும் மற்றும் அதிகாரி ஆகியும் கர்மத்தில் வருவது பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலையாகும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான ஐயாறு வருடங்களாக காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி